வணக்கம் ரூஸ்டர் நியூஸ்க்காக கீர்த்திகா கடந்த மே முப்பதாம் தேதி கலெக்டர் ஏ சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் சென்னையில இருக்கிற ஒரு இருபத்தி ஐந்து தனியார் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் அரசு அங்கீகாரம் பெறாத வேணும் அந்த பள்ளிகளில் உங்கள் பசங்களை சேர்க்காதீங்கன்னோ அது மூடப்படக்கூடிய தருணத்தில் இருக்குன்னு ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை வெளியிடுறாரு இது இருபத்தி ஐந்து பள்ளிகள் தானா இல்லை ஆயிரம் பள்ளிகள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இதே மாதிரி அரசு அங்கீகாரம் பெறாமல் இயங்கிட்டு இருக்கு இதை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெற்றோர்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய பசங்களுக்கு சிறந்த ஒரு கல்வியை தான் கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க அப்படி சிறந்த கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு தேடி போகிற கல்வி நிறுவனங்கள் சிறப்பான முறையில் தான் இயங்குதா அவங்க அங்கீகாரம் பெற்று தான் அதை நடத்திட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்த சில பெற்றோர்கள் பார்க்க தவறிடுறாங்க இப்போ இந்த இருபத்தி ஐந்து பள்ளிகளுடைய லிஸ்ட்டு வெளியில் வந்திருக்கு இதில் ஒரு ஒம்பது பள்ளிகள் சென்னையிலேயே ஒரு டாப் மோஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளாக இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி அரசு அங்கீகாரம் பெறாத பள்ளிகளுக்கு வந்துட்டு அஃப்ளியேஷன் கிடைக்க போகிறது கிடையாது அஃப்ளியேஷனுங்கிறது அவங்க போர்டு ஆஃப் கரிக்குலம் அதாவது அது ஐசிஎஸ்சிஓ சிபிஎஸ்சிஓ ஐஜிசிஎஸ்சிஓ ஐபிஓ இந்த மாதிரி எந்த போர்டு ஆஃப் கரிக்குலம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த போர்டோட இணைஞ்சு செயல்படுற எலிஜிபிலிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது கிடையாது இப்படிப்பட்ட பள்ளிகளில் படிக்கிற டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க தான் இதில் முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்கனால போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியாது ஸோ இப்படி தான் கடந்த மார்ச் மாதம் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிற தருணத்தில் நம்ம சென்னையில் ஒரு தனியார் பள்ளியில் இருக்கிற மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் எஜுகேஷன் போர்டில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா அவங்க அப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் வந்துட்டு அஃப்ளியேஷன் கிடைக்காததுன்னும் அங்கே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியாதுன்னும் அதுக்கு பதிலாக அவங்க அஃப்ளியேட்டடாக இருக்கிற வேறு ஒரு பள்ளி மூலமாக எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் கமிட்டி அமைச்சு இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனை பள்ளிகள் அரசு அங்கீகாரம் பெறாதவையாக இருக்குன்னு பார்க்கும்போது தான் இந்த இருபத்தஞ்சு பள்ளிகளுடைய நேம்ஸு வெளியில் வருது இப்படி மொத்த தமிழ்நாட்டிலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பள்ளிகள் வந்து அரசு அங்கீகாரம் பெறாமல் இயங்கிட்டு இருக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இந்த மாதிரி அரசு அங்கீகாரம் பெறாத இருக்கிற பள்ளிகளுடைய பெயர்களை வெளியிடணுன்ற உத்தரவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூல் ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி வெளியிட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த பள்ளிகளில் ஏற்கனவே படிக்கிற மாணவர்களோட பெற்றோர்களோட மனநிலையை யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஓபன் ஆக போகுது இந்த டைம்ல அவங்களுக்கு வேற எந்த ஸ்கூல்ஸ்லயுமே அட்மிஷன் கிடைக்க போறது கிடையாது அப்படியே கிடைச்சு அவங்க அங்க போனாலும் அங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அவங்க இத்தனை வருஷமா இருந்த அவங்களோட டீச்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அட்மாஸ்பியர் இது எல்லாத்தையும் மாத்தி ஒரு புது இடத்துல போய் சேரும் போது சைக்கலாஜிக்கலா அவங்க எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இப்ப பெற்றோர்களோட நிலைமை என்னன்னா அவங்க ஏற்கனவே அந்த வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் பே பண்ணிருப்பாங்க புக்ஸ் யூனிஃபார்ம் இதெல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க புதுசா இன்னொரு இடத்துல போய் சேரும் போது அதுக்கான செலவுகளும் அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா பெற்றோர்கள் சில விஷயத்த முக்கியமாக கவனிக்கணும் யோசிக்கணும் பொதுவாக ஹை கிளாஸ் சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு பேரண்ட் எப்படி எக்கச்சக்கமாக பணத்தை கட்டி ஒரு வெல் ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்கூலில் அவங்க பசங்களை சேர்த்திடுறாங்க இதுக்கு கீழே இருக்கிற மக்கள் குறிப்பாக மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அவங்க பசங்க ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கூலில் படிக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஓகே எப்படியாவது கடனை உடனே வாங்கியாவது அவங்கள படிக்க வச்சிடலான்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி இருக்கிற பேரண்ட்ஸு தான் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் குறிப்பாக புதுசு புதுசாக வர ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் கேபிட்டல் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்லி எங்கள் ஸ்கூலில் இது இருக்குது அது இருக்குது நாங்கள் ஐஐடி கோச்சிங் கொடுக்குறோம் நீட் கோச்சிங் கொடுக்குறோம் உங்கள் பசங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு வெளியில் வரும்போது பாதி டாக்டர் பாதி இன்ஜினியராகவே வெளியில் வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரியான சில கலர்ஃபுல் விஷயங்களை சொல்லி அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த பேரண்ட்ஸ் எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி அட்மிஷன் போட வச்சிடுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கூல் ரெகக்னைஸ்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பேரண்ட் பார்க்க தவறிடுறாங்க குறிப்பாக வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து சில பள்ளிகள்லாம் வருது அவங்க அவங்களுடைய மாநிலங்களில் மேபி சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய பள்ளிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாநிலத்துக்கு வந்து அவங்க செயல்படும் போது நம்ம மாநில அரசு அவங்களுக்கு சரியான அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் நம்ம கவனிக்க தவறிடுறோம் இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் அவங்க பசங்களை ஒரு ஸ்கூலில் அட்மிஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி சில சின்ன சின்ன வி
கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் இயரே அவங்களுக்கு அஃப்ளியேஷன் கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஒன் கம்ப்ளீட் அகடமிக் இயர் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க அஃப்ளியேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ஸ்கூலுக்கு ஃபியூச்சரில் அஃப்ளியேஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூகுள் பண்ணி சிபிஎஸ்இயோட வெப்சைட்டில் சிபிஎஸ்இ பயலாஸ் படித்தாலே அந்த ஸ்கூலுக்கு இந்தந்த பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லை சிபிஎஸ்இ கிடையாது அது ஐசிஎஸ்இ ஒரு ஐஜிசிஎஸ்இ ஒரு ஐபி இப்படி எந்த போர்ட் ஆஃப் கரிக்குலமாக இருந்தாலும் அவங்கவுங்களோட வெப்சைட்டில் அவங்க அஃப்ளியேஷனுக்கு தேவையான ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத அவங்க போட்டிருக்காங்க எத்தனையோ விஷயத்துக்காக நம்ம கூகுளை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் படிப்புங்கிறது நம்ம குழந்தைங்களுடைய லைஃப்பையே தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் இக்னோர் பண்ணாமல் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இல்லையா நாலு பேர் கிடையாது நாற்பது பேர்கிட்ட விசாரித்து சிறந்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தேர்ந்தெடுங்க இப்போது இந்த இருபத்தி ஐந்து பள்ளிகள் வந்துட்டு அரசு அங்கீகாரம் பெறலை அப்படின்னா அவங்க அதுக்காக முயற்சியே பண்ணலையா இல்லை அவங்க ஏற்கனவே அங்கீகாரம் பெற்று அந்த ரெனியூவல் பண்ணாமல் இருக்காங்களா இல்லை அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கா இப்படிங்கிறது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இப்போ இந்த பிரச்சனை பெருசாகி மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் பாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கம் அதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிற கோரிக்கையை நாங்கள் முன் வச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்